。上回说到，吴之泼妇为了祈福，不仅往湖内放生了一万斤青岛浮鱼，竟然还朝飞机引擎里扔硬币。警局内，吴小红满脸嚣张的看着叔叔，想抓老娘去坐牢，门都没有。老娘的律师马上就到了。对于这个泼妇，叔叔早已懒得跟他多费口舌。见叔叔不说话，吴小红更加得意了。没一会，吴小红的弟弟来到了警局门口，为了骗他姐的钱，他特意找了隔壁村的王二狗来冒充律师。二狗，你记住了，你现在是个大律师，可别在我姐面前露馅了。王二狗自信一笑：“虎哥，你放心吧，怎么说我也是在里面学过法律的人，半个律师那还不是小菜一碟。”吴小虎愣了一下，这才想起王二狗曾经因为盗窃罪进去里面待过几年，听说进去以后都得学习法律知识。虎哥，你看能不能再加一点钱？三千有点少啊。行行行，事成之后再给你加两千，这样总行了吧？王二狗这才笑嘻嘻的跟着进了警局。姐，我请了律师救你来了，这位是全球鼎鼎有名的大律师查尔斯·王德鲁。王二狗清了清嗓子，一脸自信的开口道。吴女士，你放心，你这案子小 case。姐，这位查尔斯律师可是从来没输过官司，有他在，包你没事。听到这里，吴小红瞬间喜笑颜开。好，好，好，还是娘家的人靠得住啊！指望你姐夫那个怂货，那老娘这老可就坐定了。说完，他看了看王二狗，咦，这位查尔斯律师怎么这么眼熟？咱们是不是在哪里见过呢？一听这话，王二狗顿时紧张的说不出话来，因为十几年前他确实在老家跟吴小红见过一次。查尔斯律师曾经做过电视讲座，你估计是在电视里看过他吧？对对对，肯定是这样。听到眼前这位查尔斯律师这么厉害，吴小红更加确信自己会没事了。没一会，吴小红就被保释了出来。姐，查尔斯厉害吧？一出手就把你救出来了。其实只要符合保释的条件，吴小红自己都可以申请保释。可是他不懂这些，还以为自己能够被保释出来，完全是这位查尔斯律师的功劳。是是是，不愧是全球知名大律师，这次老娘谁也不怕了。那你付一下律师费吧，查尔斯特意从国外赶过来救你，可不能亏待了人家。行，律师费是多少？二二十万。说出这个数目，吴小虎心里还真有点紧张。吴小红听完愣了一下。行，毕竟是全球知名大律师，二十万就二十万吧。吴小虎和王二狗两人对了个眼色，内心一阵暗喜。与此同时，我和王虎也来到了警局门口，过来配合叔叔处理这个案子。一百万吗？可不是吗？我不过往他湖里放生了几条鱼而已，居然敢跟我要一百万！一听这话，吴小虎瞬间觉得刚骗来的这二十万律师费不香了。奶奶的，这两个兔崽子可真够狠的，张嘴就要一百万！不行，我也得想办法多要一点。你叽里咕噜的在说什么呢？没没什么，我是说这一百万绝对不能赔给他们。那肯定的，不然我要你找律师做什么？不过咱们现在得先回去找你姐夫蔡大福算账。你看看我的脸都被他打成什么样了。说着，吴小红指了指脸上的巴掌印。什么？这孙子居然敢打我们吴家的人？他好大的狗胆！走，找他算账去，叫他赔钱。随即，这几人就要去找蔡大福算账。这时，吴小红突然听到了一阵猫的叫声，他顺着声音找去，这才发现一只小猫被卡在了这辆越野车的底盘缝隙里。小猫伸出了脑袋，吴小红瞬间感觉整个人都被萌化了，而同时，他那悲天悯人的慈悲心又起来了。旋即，他便赶忙从附近的五金店买来了一个小型切割机。这一幕把吴小虎他们都看懵了：“姐，你这是要干什么？”我要救出这只小猫咪，你用手机把我救小猫的过程拍下来，一会我要发到网上去。我要提倡大家爱护小动物，我要给大家做一个好榜样。说完，吴小红拿着切割机钻到了车底，该怎么切割呢？不管了，只要能把小猫咪救出来就行了。随即，他便对着底盘疯狂的切割起来。没一会，小猫终于逃了出来。看到小猫重获自由了，吴小红似乎感觉他整个人都得到了升华，有一种异常的满足感，连心情都好了不少。果然，做好事就会让人心情变好。姐，你这样把人家的车弄坏了，不会出事吧？一听这话，吴小红瞬间不高兴了。是一个车子重要，还是小猫咪的生命重要啊？生命是无价的，懂吗？你呀，还是缺乏慈悲心。走，咱们找蔡大福算账去。说完，几人头也不回的走了。没一会，我和王虎从警局内走了出来，准备开车回去。十八，真的能让他赔一百万吗？放心吧，没问题的。就在此时，王虎突然脸色一变，不好，刹车好像失灵了。
，你说什么？随后整辆车瞬间失去了控制，直接就撞在了树上。还好车速不快，我和王虎也都只受了一点皮外伤，但人却是吓得不轻。十八，你没事吧？没事没事，刚刚什么情况？怎么刹车会突然失灵了？我也不知道啊，刚刚开车的时候就感觉底盘好像有点吱吱作响。说完，王虎下意识的趴下来朝底盘看去，这一看把他惊出了一身冷汗。只见底盘的大梁和刹车线居然全被锯断了，王虎一脸惊恐的看着我。十八，有人想谋杀我。